ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിന് എതിരെയുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ആണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീയും ട്വൻ്റി ഫോറും ആണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിന് എതിരെയുള്ള അവകാശം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻ്റി തേർഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി തേർഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ സിമിലിയർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ അതായത് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ കടത്ത് അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കൽ ഇതിൽ ആരെയാണ് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കൽ ഒന്ന് സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ യാചകരെ ഇവരെ ഒന്നും നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഫോസ്റ്റ് ലേബർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവരെ ഫോസ്റ്റ് ലേബർ അനു അനുവദനീയമല്ല പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവരെ അപ്പം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി തേർഡ് അതുപോലെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് മനുഷ്യക്കടത്ത് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിനെ ഭരണഘടന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണ് അതൊരു ക്രൈമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്ത് പ്രൊ എന്ത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങിനെ മനുഷ്യക്കടത്തിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലാണ് ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് രാജ്യത്തിൽ എവിടെയും മനുഷ്യക്കടത്ത് പാടുള്ളതല്ല പ്രൊഹിബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പിന്നെ എന്താണ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ഫോസ്റ്റ് ലേബർ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാചകരെ കൊണ്ടോ ഒരു രീതിയിലും ഫോസ്റ്റ് നിർബന്ധിതമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി തേർഡിൽ പറയുന്നത് പ്രോബിറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് മനുഷ്യക്കടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ദെൻ ഫോസ്റ്റ് ലേബർ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ഫോർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് പി എസ് സിയുടെ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രോബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബില്ല ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് അത് ബാലവേലയാണ് അപ്പോൾ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ബാലവേല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭരണഘടന എതിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് പ്രൊബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീയും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ഫോറും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീ പറയുന്നു പ്രോബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ സിമിലിയർ ഫോംസ് ഓഫ് എന്താണ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ അതായത് പ്രോബിറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് അതുപോലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് അതുപോലെ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കൽ അപ്പം അതിനെന്ത് എന്ത് എതിർക്കുന്നു ആരെതിർക്കുന്നു അത് ഭരണഘടന ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലേ പ്രോബിറ്റ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഫോസ്റ്റ് ലേബറും അത് പ്രോബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി തേർഡ് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് പ്രോബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ അതായത് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രോബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എതിർക്കുന്നു ആ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല ഭരണഘടന അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ഫോർ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ ബാലവേല നിരോധന നിയമം ദെൻ നിരോ സോറി ബാലവേല നിരോധനം ദെൻ ട്വൻ്റി തേർഡ് പ്രോബിഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് ആൻഡ് അതർ ഫോസ്റ്റ് സിമിലർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ട്വൻ്റി ഫോർ പ്രോബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ ചൈൽഡ് ലേബറിനെ ബാലവേലയെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി തേർഡ് ത്രീയിലും ട്വൻ്റി ഫോറിലും വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് ഫ
ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ അതായത് ഒരാൾക്ക് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു മതത്തിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ മാത്രം അതായത് അതിന് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് റിലീജിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മത ഒരു മതം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതുപോലെ എന്താണ് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതാണ് ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് സോ റൈറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് റിലീജിയൻ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പ്രചരിപ്പിക്കാം അതിനും ഭരണാടന എന്ത് നൽകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അവകാശം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ടു മാനേജ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് അതായത് റിലീ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതായത് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചന്ദനക്കുറി തൊടാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിക്ക് സിക്കിൻ്റെ തലപ്പാവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അത് അപ്പം അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് റിലീജിയനിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിലീജി മാനേജ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് റിലീജിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ടു എക്സെപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഫോർ ദ പ്രമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പം അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ടു എക്സെപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഫോർ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് അതിന് പണം ചിലവഴിക്കുന്നതും ടാക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ടു വേർഷിപ്പ് റിലീജിയസ് അതായത് ഫ്രീഡം ടു റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ഇൻ സെർട്ടൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്രയും റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസുകൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ബിക്കോസ് അതെന്താണ് അത് പബ്ലിക് ആണല്ലേ നേരെ മറിച്ച് റിലീജിയസ് അതായത് ഇങ്ങനെ റിലീജിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് അല്ലാതെ റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ അവർ റൺ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ അവർ പറയുന്ന അതായത് അവരുടെ റിലീജിയസ് വർഷിപ്പ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതായത് അവരുടെ ആരാധന അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവൻ ഹിന്ദു സ്കൂൾസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് അത് ആര് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ അവകാശം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ടു റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പിൽ സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എന്ത് പറയു
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിലീജിയസ് വേർഷിപ്സ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് സോ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി നയൻ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് സോറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് മൈനോറിറ്റീസ് മീൻസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും മറ്റും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൈനോറിറ്റീസിന് അപ്പം അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനേൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക താല്പര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനും അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം നിർവഹിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് മൈനോറിറ്റികൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം അവരുടെ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ആ ഒരു അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് മൈനോറിറ്റീസിന് എന്ത് അവകാശമുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്ഥാപിക്കാനും അത് റണ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഭരണ ഭരണം സംവിധാനം ചെയ്യാനുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് മൈനോറിറ്റീസിനോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ മൈനോറിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള മൗലികാവകാശം അഞ്ചാമത്തെ മൗലികാവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊൻപത് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റസ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ത് മൈനോറിറ്റീസിന് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനും അവിടുത്തെ ഭരണം നിർവഹിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അതാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും മൈനോറിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് 